الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن جزاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله والحديث في أعلى ضاجات الصحة أخرجه الشيخان الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام لقي نبينا صلى الله عليه وسلم أبا الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام ليلة الإصاء والمعاج فقال الخليل إبراهيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء وإنما هي قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسئل أحد التابعين عن أفضل الدعاء في يوم عرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فقيل له هذا سناء وليس بدعاء فقال له أما سمعت قول رب العزة عز وجل في حديثه القدسي من شغله ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يذكر أحد الشعراء مادحا أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أسنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فما بالك لأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين إذا تعرضت بالثناء عليه والشكر له وبحمده وذكره وشكره وفي يوم ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في مجلس علم فجاء ثلاثة نفر أما الأول فما أن وجد مكانا خاليا حتى أصعك كالسامي فجلس في المكان الخالي وأما الثاني فاستحيا أن يترك الجلسة وأن ينصرف فجلس خلف صفوف خلف مجلس العلم خلف صفوف الناس وأما الثالث فأعرض عن ذكر الله وانصرف فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لأصحابه ألا أنبئكم بحديث النفر الثلاثة أما الأول الذي ما أن وجد مكانا خاليا في جلسة العلم والذكر حتى انقض كالسهم جالسا أما الأول فآوى إلى الله فآواه وأما الثاني الذي جلس خلف الصفوف فقد استحيا فاستحيا الله منه استحيا أن ينصرف فاستحيا الله أن يطرده من رحمته فقبله وأما الثالث الذي طاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسة العلم والذكر وولى معرضا وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ولما جاء الفقاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أي ذهب الأغنياء بالأجر العظيم 
يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأمر تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون لأحد فيه أجر إلا من صنع مثل ما صنعتم لكن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وهنا قال الأغنياء لماذا لا نسابق أيضا في التسبيح والتحميد والتكبير فكانوا يسبحون ويحمدون 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 ويكبرون فلما أتى الفقهاء إلى سيدنا رسول الله قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما أفضل أن تكون غنيا شاكرا مسبحا ذاكرا ولو كنت فقيرا فكن أيضا صادرا حامدا ذاكرا آخذا بالأسباب لننهض بأمتنا ووطننا ونؤدي حق الله ونهتدي بهدي سيدنا رسول الله نسأل الله أن يجمع لنا جميعا خيري الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته